Hoe leuk is dit? Varend in een elektrische sloep naar mijn afspraak. Ik heb afgesproken met Arjen Koetsveld van Koets Watersport in Breukelen aan de Scheendijk. Koets Watersport is misschien nog niet bij iedereen bekend, maar als ik zeg Arjen Wiegmans, dan gaan er bij de meesten wel een belletje rinkelen. Hey Matthijs. Arjan, hoi. Hey. Fijn om, uh, om hier zo te komen en wat een mooi plekje om, uh, ja, om een afspraak vaart... te beginnen. Ja, vaart Helemaal vaart goed. Ja. De naam uh, Wiegmans is natuurlijk heel erg aan deze locatie gebonden. Maar de AW-sloepen, die werden hier ook altijd gebouwd. Ja, klopt. Ja. Die werden hier altijd uh, gebouwd. Vandaag de dag gebeurt dat nog steeds. Op dit moment zijn we ook nog bezig met de 16-voeters. Zo, oké. Okay. En de 21 wordt wat minder afgebouwd op het ogenblik. Ja. Met de 16-voeters en de, de 20-voeters en de 24-voeters wel. Zo, ik dat is leuk. Ik kan je wat voorbeelden laten zien. Als je dat lijkt me hartstikke zien. leuk. Ik kom met je mee. Helemaal goed. Heerlijk voor een watersportbedrijf natuurlijk zo. Hè? Om gewoon aan het water. Boten liggen voor de deur. Ja, we hebben hier ook een schitterend plekje. We ja. hebben hier in de zomerstalling middels ja, 250 boten liggen. En in de winter hier uh, hebben we er middels 350. En die heb je allemaal op de kant staan? Ja, voornamelijk allemaal op de kant. Ja. Maar we, hebben ze, we stallen ze zelfs ook nog op het dak. Oké, oh, kijk nou zeg. Dus we hebben hier uh, ja, een hele hoop staan. Ja. Ja. We hebben uh, de AW16 zijn dit. Als ja. ze uit de mal komen, zien ze zo uit. Dus het is een product. Hier moeten we alles nog aan doen. Zo komt hij eruit. Ja. Vandaag de dag worden ze nog steeds in Nederland uh, volledig gemaakt. Het uh, casco wordt in Nederland gemaakt en wij bouwen ze dan hier in de werkplaats af. Hier hebben we er eentje staan, die is bijna klaar. Oh ja. Deze die hebben we uh, aan het vuiling, alles zit erop. We hebben al proef gevaren, technisch is die al in orde. Ja. En deze is ook elektrisch uh, ja. uitgevoerd. Ja, ik zie het hier. Ja. En doen jullie nog meer? Ja, we doen ook nog uh, lakken en schuur schilderwerk. Ook nog. Uh, dat kunnen we hier naast laten zien. We hebben hier nog een uh, aantal boten binnen staan waar we wat houtwerk aan doen. Dus hier hebben wij... Uh, uh, van deze doen we de houten later boven het dek doen we allemaal oh, ja. opnieuw. Die halen we helemaal kaal. Sommige gevallen, als de klant het wil, halen we het er ook af. Pakken we het helemaal opnieuw in. Deze is datzelfde verhaal. Ze hebben ook de houten ring, de, de deklat er bovenop zijn we aan het doen. Stuurkel om motorkist. Deze is alles uh, houtwerk van gedaan. En zoals je ziet zijn we daar uh, de laatste hand aan de romp aan het leggen. Ze zijn op dit moment helemaal aan het polijst, aan het slijpen. Zometeen gaat hij daarna naar buiten om... Uh, afgepolijst te worden en uh, weer opnieuw in de was. Dus deze ja. klant heeft zometeen letterlijk een nieuwe boot. Ja, die gaat er als nieuw uitzien. Hier op, uh, om de hoek doen we dan nog wat dingetjes voor het elektrisch varen. Dus hier hebben we een, een werkplaats gecreëerd waar we goed licht hebben voor, uh, voor op onze met moederbord en met ja, bedragingsschema's ja. voor monteren. En we doen hier het flexitiek verhaal. Dus uh, kleinschalig doen wij. En wij doen alleen motorkisten, zwemplatformen, dat soort dingen. Ja. Deze is uit 2001, dus die is alweer uh, 23 jaar oud op dit moment. 23 jaar, ja. ja. En ja. die is uh, technisch helemaal, uh, ja eigenlijk alles aan gedaan. Ja, nieuw, nieuw kap, nieuw kabelaring, nieuw. houtwerk, alles opnieuw, ja. romp opnieuw. En uiteraard deze is ook gelijk elektrisch varend. En dit is doordat hij nu omgezet is naar elektrisch varen, is hij waarschijnlijk in waarde toegenomen. Ja. Ten opzichte van wat hij anders waard was. Ja, wij uh, proberen nog wel eens wat, uh, zoals wij dat dan noemen, oudere pareltjes terug te kopen. Ja. En soms in opdracht van de klant en soms doen we het eigen initiatief, dan knappen we ze helemaal op. En dan gaat hij daarna of de verkoop in of, uh, ja, of hij blijft bij ons. Nou, ik ben natuurlijk zo gekomen, dus... Dan gaan we samen nog een stukje verder. Leuk, ja. ja. Ik zal de kap even laten zakken. Dan zien we wat meer van de mooie omgeving hier. Zeg Arjen, hoe ben jij eigenlijk hierin terecht gekomen? Ik ben hier begonnen als schooljongen. En toen een jaar of 15 zijn we net als de meeste jongens die hier binnenkomen. Ja. Schuur schilderwerk, schoonmaken ja. van bootjes. Ja, en omdat varen leuk vond en vindt, dan uh, ja, zoek je daar een bijbaantje bij. En ik heb, uh, ben, heb van het geluk van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Ja. Ik vind het ook leuk om met boten bezig te zijn. Ja. Uh, het grappige is dat uh, je hebt vaak alleen maar leuke mensen rondom je heen. Je bent met hun passie bezig. Dus op het moment dat jij uh, van hun uh, sloep uh, wel wat achterstallig onderhoud aan zit, weer wat nieuws mag maken. Ja. Ja, dan kan ik daar wel mijn ei in kwijt. Ja, dat vind ik wel heel leuk om te doen. We hebben uh, bedrijf overgenomen van, uh, van Ron Wiegmans. Uh, Ron uh, was uh, samen met zijn ouders de, uh, ja, de funder van uh, de Wiegmans, uh, de AW-sloepen en de werf hier. Ja. En uh, ja, de, bij Ron uh, zijn geen nakomelingen om het zo te zeggen. Dus wij uh, geen, opvolgers, ja. geen opvolgers. En wij hebben geprobeerd de plan te bedenken om uh, met het, uh, de jongens op de werkvloer ja, het bedrijf door te laten zetten. En dat is in facetten gebeurd. We zijn de eerste zijn in 2019. Uh, is dat stapsgewijs zijn we de activiteiten gaan overnemen. Ja. Toen nog onder dezelfde naam. En twee jaar geleden is het overgegaan 
Uh, onder een andere naam in Koetswatersport. Dus we hebben het merk AW uh, overgenomen ook voor rondes. De sloepenbouw uh, zijn we doorgestart. Ja, en daarin zijn we dan natuurlijk wel uh, voor de toekomst gezien steeds meer aan het richten op het elektrisch varen. Het zij volledig elektrisch of hybride. Ja. Ik denk dat met de toekomst zo meteen hybride wel uh, de uitkomst gaat zijn. Uh, maar ja, voor nu uh, zijn we ons focus op, uh, op volledig elektrisch varende sloepen. En qua plannen naar de toekomst toe, die hebben dan daar waarschijnlijk ook mee te maken? Ja, exact. We zijn aan het kijken wat wij hier in de werf kunnen realiseren qua oplaadpunten en dat soort dingen. De eerste stijgers waar wij net vandaan uh, vertrokken, die zijn al klaar. Okay. Uh, we doen dat stapsgewijs mee als dat er klanten uit de haven ook steeds verder over gaan. Uh, we hebben gelukkig capaciteit om uit te breiden, dus wij hebben niet het probleem dat wij niet uh, in de stroomvoorziening kunnen voorzien. Maar wij denken wel mee in andere systemen. Dus op het moment dat dat met een swappable accu of dat soort dingen zou moeten zijn, dan kunnen we daar ook in meedenken. Ja, en vanuit daaruit, die toekomstvisie zelf, uh, ja, zijn we daar wel mee bezig. Ja. 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 Ja, we doen dat niet alleen. Uh, we doen dat met een aantal, uh, aantal andere partijen inderdaad. Uh, we zijn daarin dat dit ook van de coalitie Duurzaam Varen. En vanuit die kant uh, delen we de kennis met elkaar. Dus wat wij ontwikkelen delen we met hun. En wat andere partijen uh, weer ontwikkelen, dat delen ze weer met ons. Als je alleen het wiel moet uit gaan vinden, dan krijg je allemaal losse eilandjes. En je moet eigenlijk proberen met elkaar er juist sterk in te staan. Ja. Ja, en ik denk dat dat uh, de toekomst is om dat met elkaar te doen. Ja. En dan te kijken wat is de beste oplossing voor onszelf, maar ook voor de klant uiteraard. Daar je zicht op, hoeveel AW sloepen er nou op Loos echt varen? Zo, dat durf ik niet te zeggen. Dat nee. zijn er echt wel een hele hoop. Er zijn er, uh, nou, ik denk wel... Uh, ja, dat zijn er misschien wel een paar honderd. Het zijn echt een hele hoop. Ja. Ja. Ik zit onderwijl ook een beetje te genieten van deze omgeving. Het is Vogeltjes prachtig. op de achtergrond. En rustig. En dan merk je ook het voordeel van elektrisch varen. Ja. Want we horen geen motor en uh, er is geen geluid. En uh, absolute rust. En de zon begint te schijnen. Ja, mooier dan dit kan niet. Mooi wordt het niet. Ja.